三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。毕淑敏说：“当一个人将全部身心安置在最好的状态，才能将自己变成一缕柔软的棉纱，与千疮百孔的世界温暖相拥，织就绚丽多姿的人生。每个人生活的质量。”与自己的生活状态息息相关，这不仅取决于我们的能力，还受我们的固有模式影响。唯有勇于挑战，敢于突破常规，人生路径才会得以改变。在新一年到来之前，若你找到适合自己的状态，生活自然会顺畅如意。一，摆脱安逸的圈，挑战未知。网上有人问。安逸的生活究竟可不可怕？有高赞回答说：“安逸太久，就像是温水煮青蛙，自我消磨了而不自知。人类的惰性如同无形的枷锁，可能让我们在舒适中逐渐失去对抗困难的勇气。只有摆脱安逸的桎梏，才能勇敢应对外部环境的挑战。”曾看过一个故事，张磊因对工作的厌倦。加之手中握有一些资源和人脉，毅然选择了裸辞，成为一名自由职业者。起初，他依然保持着以往的作息习惯，感觉生活变得轻松自在。但随着时间的推移，张磊的生活方式逐渐发生了改变。他不再早起，而是常常睡到中午才起床，一顿外卖，草草解决午饭。随后便是大半天的手机浏览，在完成手头的工作时也变得敷衍了事，之后更是沉迷于看剧和玩游戏，直到深夜才上床休息。这样的生活持续了半年，他的身心状况发生了变化，体重增加，身材发福，眼神也变得涣散无光。由于缺乏户外活动和社交互动。张磊的思维和反应速度也明显减慢，他后来常常感叹：“安逸真的会毁掉一个人。”生活中，看似安逸的选择，实则是为未来的困境埋下伏笔。长时间的安逸生活会消磨一个人的斗志，削弱他的能力，甚至会毁掉他的人生。勇于摆脱安逸的圈子，迎接未知的挑战，不断自我提升。才能实现个人价值。吴军在《见识》中说：“很多人成不了大气候，不是因为能力不行、机会不够，而是因为过早的选择了安逸的生活，停止了奔跑。人生短暂，别让懒惰阻碍个人成长，也别因安逸而虚度光阴。那些厉害的人，会主动摆脱眼前的舒适区，勇敢地迈向未知的世界。”他们拥有迎接挑战的勇气，具备应对外界变化的能力，在跨越沟壑后勇往前行，在不断进取中让人生丰富多彩。二，推倒自己的墙，改变现状。风不能把阳光打败。中有句话，有很多的束缚不在他人手里，而在自己心中。别人看来微不足道的一件事，在本人。也许已构成了翘翅般的裹挟。突破是一个过程，首先经历心智的拘禁，即知是行动的惶惑，最后是成功的喜悦。生活充满变数，遇到难处，懂得变通，才能改变现状。明朝江南首富沈万三的故事，就很好的说明了这一点。他曾与其他商行一起收购茶叶，但资金有限。原本卖给他的茶叶都被大商行抢走，面对两手空空的现状，沈万三并未气馁，而是灵机一动，继而转变策略。第二天，当别的茶商忙着收茶叶时，他将附近的竹筐全部买下。等到所有茶商返程时，才发现没有装茶的器具，于是他们不得不以高出平时五倍的价格。购买沈万三的竹筐，而沈万三虽然没有买到茶叶，却因此赚得盆满钵满。人生困境总是难免，关键在于能否转变思维模式以应对。在生活的道路上，每个人都会遭遇挫折。
、考试的失败、机会的错失、投资的亏损。然而，面对这些困局，人们的反应大相径庭。很多人会感到迷茫和无助，选择止步不前。而另一些人却反思后调整，最后成就自我。他们明白，遭遇不幸并非此路不通，反而是上天提醒自己需要寻找新的出路。正如上帝关掉一扇门，却会打开一扇窗一样。《傅雷家书》中有句话：“人需要不时跳出自我的牢笼，才能有新的感觉、新的看法。”不懂变通的人。很容易毁于固有经验，而聪明的人努力寻找解决问题之道。生活并非单行线，面对无法逾越的障碍时，不必盲目硬闯，而要学会灵活变通，迂回前行。水至绝境成瀑布，人至困境有转机。推倒内心的墙，改变现状，人生的精彩便从此开启。无尽的可能会在眼前展开。三，冲破认知的龙，重塑自我。你是否曾有过这样的体验？在学习上，尽管遵循着看似正确的习惯，却仍然难以取得理想的成绩。在工作中，按照既定的方式行事，虽然稳妥，却效率低下，耗费大量时间。在生活中，当别人都认为某件事理所当然时，你就不敢质疑，担心受到他人的非议。后来，在不断的探索和坚持中，才逐渐突破原有的认知，重塑自我。就像《乔家大院》中乔致庸的故事：，一八六二年冬天，山西大雪纷飞，乔致庸穿着厚厚的衣服，离家去几十公里外的平遥兑换银子。当时战乱频繁，路上常有乱军和土匪出没。晋商们带着银子行走其中，极不安全，而银子周转不畅的问题也让各地商人叫苦不迭。在那个时候，只有一家名为日升昌的票号做着银票的生意，并且解决了大家携带银子的难题。然而，日升昌的东家在全国只开了几家店铺，并且只与少数大商号有往来。无意将业务扩展至全国，在乔致庸的构想里，票号的功能不仅是赚取利息，而是要汇通天下。他希望冲破这种传统的取银方式，建立一家汇通天下的票号，让所有商人都能轻松地存取银两。于是，乔致庸以极快的速度开办了大德通和大德丰两家票号。两大票号火力全开，让所有商家实现了异地汇取的梦想。只用带着一张收据，就可以走南闯北。这不仅促进了货币的流通和经济的繁荣，也让乔家成了富甲一方的商业巨头。作家张岑溪说：“我们的认知是一把无形的尺子，它丈量着你对外界判断的结果。每个人的生活经历都在无形之中。”塑造着自己独特的认知框架，局限于狭窄的圈子，认知容易变得单一，思维也会愈发固执。而持续学习，与优秀者同行，方能不断拓宽视野，刷新认知。当你突破认知局限，勇于重塑自我，就能拥抱更广阔的天地，实现人生的华丽转身。有人说，拥有什么样的生活状态？取决于你对待生活的姿态。那些杰出的人都以卓越的姿态，活出自己的精彩，不满足于安逸的现状，不断突破思维的界限，勇于挣脱认知的枷锁，在挑战中重塑自我，让人生之路越走越宽，让生活越来越顺遂。新的一年，愿你我都有良好的状态，活得自在舒心，拥有更美好的未来。人活一辈子，到底有什么意义？有人说，活着为了诗和远方；有人说，把儿女照顾好，为父母养老；也有人说，都是向死而生。有什么意思？不同的人可以说出不同的答案，也说不清到底谁的是标准答案。我们看看北宋的苏轼。
，千古流芳，活出了不一样的自己。林语堂点评苏轼：一个工程师，一位瑜伽修行者，佛教徒，巨儒政治家，一个皇帝的秘书，酒仙，一个月夜徘徊者，一个诗人，一个小丑。一辈子在不同的角色之间穿插，还能游刃有余，这就是意义所在。总体看来，人生最大的意义就藏在上下左右四个字里：灵妖、能上、是本事。苏轼出生在书香世家，父母不仅给予他读书的机会，父亲苏洵还是文学家。还在读书的时候，苏轼就崭露头角了。在中研书院里，老师王芳让学生为一方鱼塘起名字。苏轼朝着鱼塘鼓掌，鱼立马就冒出来。苏轼说：“此乃换鱼池。”老师王芳拍案叫绝，并把女儿王福许配给苏轼。当苏轼走进科考场的时候，被主考官欧阳修青睐。此人可谓善读书，善用书。他日文章必读不天下。宋仁宗看了苏轼兄弟的文章，也叫好。吴金为子孙得两宰相矣。苏轼用才华折服了皇帝、考官，也让自己的人生节节高，走进了官场，能够一展宏图。《易经》里说：“天行健，君子以自强不息。”第十坤，君子以厚德载物。不管你多大年纪。都要保持积极向上的姿态，就会知道人活着到底有多好。为自己可以读书，去想去的地方；为家庭可以努力赚钱，成就家业；为天下人可以努力工作，贡献力量。为弱者，能够行善积德，让自己的人品灼灼放光。人有无法企及的高度，也有不能抵达的彼岸。但是你不必担心，尽管努力，攀登行走的过程就是最美的一道风景。当你挥洒汗水的时候，人生有了阳光和雨露，特别惬意。零二能下是勇气。就在苏轼官越做越大的时候，宋神宗上位，王安石变法开始了。苏轼作为守旧派，反对变法，并列举了变法的各种弊端。王安石对苏轼的言论颇为恼火，还让御史谢景列举苏轼的过错。两虎相争，必有一伤。苏轼主动请求调出京城，去杭州做通判。对于变法，苏轼写了几篇文章，很快被人抓住把柄，卷入了乌台诗案，被捕入狱。一时间，朝廷内一片倒苏之声。大家都数落苏轼的各种不是。走出牢狱之后，苏轼被贬黄州，带着一家老小借住在寺院里。后来自己修建房子、种地，保证一家老小的生活开销。面对人生急转直下的情况，苏轼写道：“谁道人生无在少，门前流水尚能息。”原来，最好的人生不仅仅是积极向上。还可以是急流勇退，正如《道德经》中说的：“勇于敢则杀，勇于不敢则活。”此两者，或利或害。每个人都会遭遇挫折，也会有看不惯、适应不了的东西。但是不要因此就强求改变，而是学会示弱、回避等，能够往下走。不是害怕，不是真正的软弱，而是另一种勇敢。人生是沉沉浮浮的，不会一直在某一座高峰。到了一座山峰，你就往下走；到低谷去，再往上走，会到更高的山峰。也可以说，你要去更高的地方，就得持续往下扎根，如大树一样，树冠越大，根系越发达，扎根越深。零三能左右是心态。苏轼被贬之后，也有一段时间。被重新启用了，但还是因为政治观点不同，再次被贬。人生就像过山车一样，黄州的日子够苦了，没想到还要去更苦的惠州、海南。大家都为苏轼捏一把汗，但是苏轼却说
，回首向来萧瑟处，归去也无风雨也无情。在惠州，苏轼的薪水很少，吃不起好东西，就去买羊骨头。经过琢磨，他发现好的烹饪方法，说骨间亦有微肉，熟煮热露出，自酒中，点薄盐至微调食之。到了海南，他把廉价的牡蛎。也变成了美食，从一个文学家变成美食家，变成了水利专家，也确实为难了自己，但是心情好了，什么都不难。天要打雷刮风下雨，明天要出太阳，你都把握不了，但是你不必因此烦恼，这会伤害到自己。曾仕强老师说，在这种情况下，我们的出路不是控制环境。也不是改变环境，而是调整自己。是的，学会做情绪的主人，你会发现，下雨的日子也能小楼听雨煮茶，太阳火辣辣的，也能感受到禾苗在疯长。就是下大雪，也不觉得寒冷，那是千树万树梨花开。若是你发现人生没有意义了，说明你左右不了自己的心情。开始颓废了，你在任何时候都能做情绪的主人，那么你就左右了了自己。古人云：“境由心生”，能左右心境的人，命运都不会太差，活的每一天都很快乐。当然，注定无法左右的，就撒了它。这个世界永远不变的，就是变。从宏观的宇宙星辰到微观的粒子世界。从自然界的四季更替到人类社会的发展变迁，变化无处不在，无时不有。它是宇宙运行的基本法则，是生命演进的内在动力，也是人类历史长河中永恒的旋律。人生的意义同样不是固定不变的，而是处于持续的变化之中。它不像一座静止的山峰，供人仰望和攀登。而更像是一条奔腾不息的河流，随着岁月的流逝和经历的积累，不断的改变着自己的流向和深度。阳光的人能够敏锐的感知到时代的脉搏，积极的顺应命运的沉浮。他们看似随波逐流，实则是在时代的浪潮中乘风破浪。当遭遇人生的低谷时，他们不会被困境所束缚。而是能够打起精神，以坚韧的意志和乐观的态度去拨云见日。他们明白，人生就像一场充满变数的旅程，每一个挫折都是成长的契机，每一次转折都是新的起点。无论是面对事业上的挫折，还是感情上的失意，他们都能从中汲取经验教训，调整自己的心态和方向。继续勇敢的前行，然而那些被阴霾笼罩的人却陷入了一种僵化的状态。他们在人生的轨道上失去了灵活性，上去了难以下来，下去了又无法上去。当机会来临的时候，他们无法把握，只能眼睁睁地看着它溜走。当痛苦袭来的时候，他们也无力抵抗，只能任由其肆虐。在这种困境中，他们的人生变得迷茫而无助，自然也就难以看到其中的意义。苏轼曾说：“尘世难逢开口笑，年少古往今来谁不老？”多少这句诗道出了人生的无常和短暂。在这有限的人生中，我们应该如何赋予它积极的意义呢？答案是要学会能上能下，自我左右，能上。意味着要有追求梦想的勇气和决心，敢于挑战自我，不断的提升自己的能力和境界。当我们站在人生的高峰时，能够享受成功的喜悦，同时也不忘记保持谦逊和清醒的头脑。能下要求我们要有面对挫折和失败的承受力，不被一时的困境所打倒。当我们跌入人生的低谷时，能够坦然接受现实，积极寻找出路，重新站起来，自我左右，则是要掌握自己的命运，不被外界的因素所左右。我们要明确自己的人生目标和价值观，根据自己的内心需求和实际情况
，灵活地调整自己的人生轨迹。只有这样，我们的人生才能充满精彩。每一次的挑战都是一次成长的机会，每一次的挫折都是一次锻炼的契机。我们在变化中不断地塑造自己，完善自己，让自己的人生变得更加丰富和有意义。无论是在阳光灿烂的日子里，还是在风雨交加的时刻，我们都能坚定地走在自己选择的道路上，向着心中的目标前进。因为我们深知，变是永恒的，而我们要做的，就是在变化中寻找不变的真理，在无常中创造有常的价值。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛。你的鼓励是我最大的支持。